。阿成说的对，他如果事先跟我商量，我一定不会同意的，而且我还会想方设法阻止他。可是这能成为他偷偷摸摸背着我的理由吗？当然不是理由了。他知道他要是告诉了你，他说服不了你。不是我矫情。生活中有很多不起眼的东西，时间久了，他就会住在你心里。一看到他，你就会想起许多往事，还会说出许多与众不同的属于自己的故事。对于我来说，他就是奋军服饰。我一想到是他中断了我的记忆，把我的念想断送了，我还怎么跟他继续生活？难道我们下半辈子就大吵三六九，小吵天天有，怎么过日子？这个，嘉兰是这样，你看，一样的道理，你跟三寿在一起的时间。比跟奋军在一起的时间要长多了，说断就断吗？王玉成，我说你怎么回事？人家嘉兰说的是文化，你说的是感情，完全是两回事儿。这个感情是个人的主观感受和体验，这个文化要是两个人都出现了差异，那离婚啊就是迟早的事儿。苏，你干嘛呀？在嘉兰，你接着说。阿成，你打烂小薇一个瓷娃娃，他就离家出走，我完全可以理解。我现在的心情。就跟他恨你一样的恨三寿，嘉兰，这不一样。什么不一样？哎，我跟你说，你跟那侯三寿就是一路货色。换成我这婚早离了，不会等到现在，真的。苏，怎么了？我让你来干什么来了？啊、嗯？哦，嘉兰啊，我跟你说，这个离婚啊，其实就是女人空虚寂寞的开始，你千万不能意气用事啊。我们交往了这么多年。我是一个意气用事的人吗？哎，当然不是了。所以那什么，反正，哎，那么大的事儿吧，你再想想。黄云长，嗯，我说你咋了有什么话，明天到法院说吧。哎，就算是千刀万剐，你也应该给我一次机会吧。你敢说我没给过你机会吗？这次跟上次不一样，你听我说。我说过了，到法院说吧。哎。根据法律程序，今日本庭组织双方进行庭前调解。我不同意离婚，这就是我的态度，说什么我也不离。我坚持离。法官，你劝的够多了。我们这个年龄，这个阅历，没什么道理是不清楚的。你不用多说了，我就一句话，必须离。你们双方的态度既然如此的明确，我也很遗憾，调解失败，只能择日开庭审理了。我同意，越快越好。开庭审理那天，我会通知所有在温州的媒体，对我们离婚的事情进行全程跟踪报道。这个不行，这是个人隐私，我不允许这么干。再说，法院也不允许这么干。从法院的角度。我们会全力保障公民的隐私权不受侵害，但作为当事的双方，自己向媒体通报情况，甚至召开新闻发布会，法院无权干涉，这是公民的自由。小来，二十多年的夫妻感情了，你就下得了这样的狠手，干出这么绝情的事儿？是你对我下狠手，是你对我绝情在先，是你逼得我走投无路。现在你还想逼我把对你的怨恨一件一件讲出来？你以为我愿意吗？你以为我愿意千疮百孔，把自己赤裸裸展示给公众吗？我不愿意
，是你逼我的，你逼的。法官，不用开庭了，我签字。暂时不用的那个钱，就先借给我。我按市场拆借的那利息呢，付给你。行，你要用呢，就拿去用吧。加上上次的八千万，你一共在我这里有两亿五千九百万，就算是两亿六千万吧。这是借条，你收好了。没事儿，撕了就撕了吧。我都记在账上了，两家人了，不能没有账。闲的没事的时候，就喜欢在我的那书房琢磨，把有些想法呢，就记在了笔记本上，记下的，就是他。这些图都是你画的？<笑>我哪有那本事啊？我是请设计师帮我把那个笔记本的内容给画上。我发现，玩具市场。有一大缺憾，那就是所卖的那些玩具啊，全都是个人玩的玩具，像滑滑梯呀、啊、跷跷板呐、啊、爬杆呐、啊，那只能在那种大型的游乐场里头玩。我就想着呢，把这些笨重的这个大型的游乐设施啊，整合成可大可小，又能够在室内和室外一起玩那种综合的那个游乐城堡。哎，把它一充上气以后，一个游乐城堡。就建成了，一放了气，叠吧叠吧，装在一个专用的柜子里，也不占地方。市场的前景非常看好，造价不高
，但是利润呢却非常丰厚。说白了，就是弄个兜，卖空气。商标我也帮你注册好了，就叫“奋军充气宝”，啊，你就一门心思卖空气吧。这些年来，你一个人躲在书房里，偷偷摸摸、写写画画的，搞的就是这个。你干嘛不自己生产啊？啊，技术含量太低，跟做服装差不多。哎，这个产品啊，你可千万不能在温州生产，这温州人模仿能力强，很容易被效仿。我在上海呢，买了一块地，厂房我都已经建好了，不出十天半个月，设备就到位，你就到上海去吧，啊，这个饭店啊，就卖了吧。开饭店呢、啊，又操心又累人，这不是你干的活。你早就。计划好了，你早就打算把公司给卖了。这些年啊，我一直想搞高科技产品，没想到这 LED 节能灯的这个专利这么快就到手了，我的计划也只能提前落地了。真的不知道你在想什么。妈，妈你怎么了？妈，妈你怎么了？啊，怎么回事呀、啊？怎么了？怎么了？去医院。哦哦，快、啊，你坚持住好吗？喂，喂，医生。小白，你行，我马上就到啊，马上就到。你，你快点，妈。妈，金生啊，出什么事了？小白妈妈病了，我现在马上送她去医院。哎，你等等，妈跟你一起去啊。小凡啊，我是你青云阿姨。哎，你听我说，听我说，幺二零啊，马上就过去了，阿姨也快到你家了。哎呀，你不用紧张，一切都有阿姨在啊。好好好，挂了啊。哎，金生啊，哎，你把妈妈送到后，你就赶紧去上班啊，剩下的事都交给妈妈来办啊。哎，小心啊侯总，啊，您好，哎，您请坐。啊，来来来，再来，嗯，再来，怎么样啊？医生怎么说的？没事的，老毛病。小凡，你妈到底怎么回事啊？医生怎么说的？医生。啊，呃，侯总是这样的，医生说啊，林总一直有严重的胃溃疡，这次是突然发作，呃，一定要住院检查治疗的，怕万一穿孔了会有危险的。呃，不过你们放心，呃，有我在，你们干忙忙你们的，我一定会尽心尽力照顾好亲家的。啊，谢谢啊。啊，那既然你们来了，我就回去给他熬点粥，医院的伙食太差了，我怕林总吃不习惯。我我去去就来啊，谢谢啊，小凡呢？麻烦了啊，送送你阿姨
。那，书坐吧。哎，哎呦，把书都吓死了。是，再来。那陶七宝的事儿就先放一放吧。你现在什么都不要想，就在医院安心养病，啊。上海那边的事儿我都已经安排好了，等你想干的时候再干也不迟。哎，反正这个产品呢，也没有季节的要求，有订单就做，没订单就歇着，反正也亏不了。你放心吧，我现在想干啊，也干不动了。这个金庆云啊，这个人我怎么看着这么不顺眼呢？我从他的眼里头，我怎么看着背后那是图谋啊？啊，我看他来照顾你、关心你，可不是冲着你病来的。他是冲你兜里的钱来的。他要是有钱呢，他才不会这么垫前垫后的在这献殷勤呢。哎呀，看你，把人家都想成这样。我们的钱，还不都是给小贩的？他图谋什么呢？以后也有他的份儿。反正我是不放心。这样，从今天开始啊。让满叔跟着你吧，你上哪儿去，满叔就跟你上哪儿去。有满叔在你身边，我一百个放心，啊。不用了，有亲家照顾我，可以了。还有小帆呢，满叔已经照顾你几十年了，叔都没有离开过你。只有叔在你身边，我才吃得饱，睡得香。俺叔、啊，以后三叔就由你来操心，我可能没资格操这个心了。他是个大小孩，该由他。你就由着他，有满叔在你身边，我去哪儿都放心。说话，等他把气儿消了就没事儿了，回吧。马叔公，我们先走了。爸，满叔公，跟咱们家到底是什么关系啊？你马叔公啊。以前和你爷爷是捕捞队的同事，他们是在同一艘船上工作的。我十三岁那年，他们一起出海打鱼，不想遇到了台风，船沉了。三天以后，等搜救船找到他们的时候，就只剩下你满叔公，一个人抱着个救生圈，在海里漂。满叔说。那个救生圈是你爷爷让给他，不然活下来的就是你爷爷。从那以后，你满叔公就再没有出过海，一门心思照顾我跟你奶奶，一直也没有离开过我，连婚都没结。我怎么样？我爸跟我妈离婚了，我
妈妈，妈妈又犯了，现在住院呢。怎么，怎么会这样？太突然了吧？就是，就是我爸把公司卖了，然后我妈妈特别生气，怎么劝都不行，非要离婚。不行，我现在真的太郁闷了。哎，小芬，别哭，别哭。嗯，很多时候，大人之间的感情，我们这些做晚辈呢是没有办法左右的。就像他们没有办法左右我们的事情一样，其实活好自己才是最重要的。你现在千万不要因为叔叔阿姨的事情影响到你自己的情绪。那你这么想？你是他们的女儿，他们不管是分开还是在一起，他们都会爱着你。原来是一份爱，现在变成两份。妈妈为你回来吧，我觉得你说两句话，我都特别踏实。你回来了，你在我身边，就算不说话，我也踏实。哎，今生怎么样？你压你白喝的，他没欺负你吧？你借给他十个点，他也不敢。<笑>别哭了。这么晚了叫我过来有什么事儿啊？电话里头不能说，明天不能说。今天还不错啊，没喝酒。嗯，这个是这样，石胜天的弟弟石胜仁从法国打来电话，说这个小薇她要换专业。这有什么？至于跟天塌下来似的吗？换专业是不是就得从头学起啊？你说这孩子到了法国，他也不让人省心呢。那人家执意要换，总得有个理由吧？这理由更不靠谱。他他是为了追一个，呃，韩韩国女孩，就为了她。这有什么？愁眉苦脸的。苏教授啊，你们学校男生都是这么追女生的吗？那你想怎么办？去趟法国，必须打消他这个念头。最好你得跟我一块儿去。我可不去。不过你要是需要的不是一个帮凶的话，本小姐倒是可以考虑考虑。绝对不是。新公司的资料都办齐了，请您过目一下。好。嗯。嗯，告诉他们，新公司的名字叫什么？叫奋军科技光源有限公司。还叫奋军啊？当然叫奋军了。这德兰库克啊，想用六千万把我这奋军通通买断，我死活没答应。<笑>吹吧，六千万你不卖？真的？是满叔不让卖。啊，他说啊，这两个字儿是我侯三寿的命。你说这命我能卖吗？所以啊，我就听满叔的，把和邪妇有关的通通都给卖了。就这样，这满叔还躲在卫生间里，哭了一晚上。少啊，你你能不能不调侃叔啊？啊，小辉啊，嗯，那美国那个销售经理来了吗？啊，来了，正办交接的。等交接完以后，你马上回来，咱们一起干。好，啊，我们公司呢就这么几个人，啊，我来分份工。金宝啊，你还是主要负责咱们公司大楼的装修工作。我们是一个高科技公司，也要体现出来这个科技含量。我们要用现代的流线、简欧的风格，做到简单大气。好，呃，侯总
，这是以前我是搞裁缝出身啊，我突然搞什么 LED 这个新科技光源，我说真的，我我这心里真没谱。哎哎哎，你只要把白炽灯、节能灯、LED 节能灯这三大块，目前在国内的市场份额了解清楚就行了。就像那个做裁缝的，你得知道，呃，人的这个身高啊、肩宽啊、腰围啊、裤长什么的。干这行也是这个道理，<笑>你放心吧，我知道。先了解市场，了解市场啊。叔<笑>啊，嗯，我我还我还没事呢。哎，叔，你怎么能没事呢？这公司啊，上上下下人来人往，都得由你来应酬。那你呢？我啊，呃，等我们第一批样品呢提前完成了，我马上飞一趟美国。让研究所给我们做最后的鉴定，那还是我陪你去。哎，算了算了算了，我可不想让什么美国的联邦调查局再把我给盯上了。我长得又不像坏人。<笑>来，为我们的新公司，干杯，干杯。来先去，你在这等我。站好了。嗯。Merci。苏老师，不是，你怎么来了？不是说我爸来吗？苏老师，你们先到门口等我，我把书收拾一下。好。他不出来吗？他收拾一下，咱们先走。走吧。小薇，你是研究生，谈恋爱是无可厚非的。无论你找的是美国姑娘还是法国姑娘，你爸都不会干涉的。再说了，他也无权干涉。你爸是过来人，你俩应该是能达成共识的。再说，你爸也明白这个棒打鸳鸯的后果，是不是？啊、哦，爸，谢谢你。王总，是不是很长时间没有听儿子跟你说谢谢了？小贝，你现在可以把实情说出来了吧？好吧，苏老师，事情其实是这样的：有一个叫萨利赫的小子，他家是阿布扎比的一个显赫贵族，他跟小珍一个班，他在追小珍。如果我不换专业的话，那我就在这场爱情争夺战中失去了地利的优势。这太荒唐了吧！爸，我现在不想跟你争辩什么。既然你不干涉我的爱情，那我对爱情的付出和选择，你更没有必要干涉啊。这是换专业，跟爱情它就两码事。怎么就是两码事了？我是为了孝真才换的专业。你还别跟我提什么闵孝真。嘘，我告诉你，他就不是什么好东西。他一边弄着什么什么什么什么什么鹤，一边吊着你，他就是脚踩两只船的狐狸精。嗨，爸，你怎么能这么说话呢？你怎么能去侮辱一个你见都没见过，甚至到目前为止跟你一点关系都没有的女孩子？你必须得道歉。我道什么歉？我道歉。我明天你,你别管我，明天我到学校找他去。我告诉他离我儿子远点你别以为我不敢。如果你这样，我就报警了，告你以过激言论危害他人人身安全，而警察可以在第一时间把你驱逐出法国。你要不要试试？我还真不信你这个邪，你试试打呀。读完遍，我背一次。Excuse me, je vais vous rassurer. 杜教授，有封信，小飞让我交给你。嗯。这几天他把商场的活都给辞了，一天到晚吃喝都在图书馆
，你的，我不过是个邮差。要没我这个邮差，他一个字儿也不会写给你。谢谢你们专程来看我。看到你们的那一刻，突然觉得我并不孤独，还有人在惦念着我。我已经递交了转换专业的申请，只有十天的时间。亨利教授说，转换专业又不从头学起，在他记忆中从来没有人尝试过。如果我考不过需要的学分，一切只能从头开始。但我并不后悔，我努力过，因为我有成功的动力。他是闵孝珍。Qu'est-ce qui se passe, Yosine Ça va pas Je te je vois pas bien. Oh, aujourd'hui, Shawi va passer le dernier examen. J'espère qu'il va réussir. C'est impossible, il n'y arrivera pas. Ça fait six matières en un mois. Si on pouvait changer de spécialité comme de chemise, ça saurait, non Mais non, il a réussi tous les examens précédents. J'ai eu son effort. J'ai la confiance en lui. シャウィ、おとけですとよ。試験通過したよ。괜찮아요。6개 <笑>我做到了。从现在开始，我正式成为国际贸易法律系的学生。我每天都可以跟你一块上课。我有没有荣幸今天晚上请你吃个饭呢？好，那带你。저녁에내가뭐먹을지정할게요。没问题。Lady first. 
épreuves en un mois, je vous avoue que je m'y attendais pas. Mais je vous annonce officiellement que Monsieur Wang intègre notre classe inter ouais 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 Merci, wow. merci, merci pour lui. Voilà, en tout cas, je suis très fier d'accueillir une nouvelle nationalité à mon cours de droit international. Voilà. Bienvenue, mon pote. Merci. Alors, euh, le cours à propos du PIB, toujours. Bon, on va se répéter euh, continuellement à propos du PIB chinois, qui est de 7,4% ce matin, et qui passera à 7,3% probablement l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire <笑>像一个高级的知识分子啊好的啊美国检测的结果怎么样非常稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳稳
我思来想去，我就觉得你是最合适的人选了。你新公司成立了，让我去剪彩，是你请错人了还是？我听错了，没错。我要是请领导呢，我还得求人家；我要是请朋友呢，我的朋友遍天下呀，我那请得过来呀。哼，我最后想的还是请敌人吧。哎，我跟你说啊，敌人来剪彩，能让我警钟长鸣，头脑清醒啊。能够激励我卧薪尝胆、奋发图强啊！<笑>怎么样？难道不愿意成全我吗？你就不怕我过去砸你场子？哎呦，我就怕你不来砸这个场子呀！得赶紧给个话，来不来？你要是害怕了，你就别来砸这个场子了。你要是是男人，啊，你就正大光明的来砸，你砸个七八烂，我也没有怨言。这，你这么说，我还真就有。说去砸你场子的欲望，就这么定了。我会按时到，等你啊！咱猴子这玩什么招数啊？啊！炫耀！你没问问他的新公司生产什么产品？哟，这个我知道。你还真准备去啊？